Dobar dan svima. Dobrodošli u ovu malu avanturu upoznavanje sebe. Probat ću ovih 18 minuta približiti nešto što je toliko intrigantno, a to je tko živi u našoj glavi. Evo za sam početak imam pitanje za sve vas, naravno koji ste u prostoriji i na one koji su na malim ekranima. Zašto se bolje slažemo, bolje komuniciramo, manje smo u stresu sa vešmašinom nego s ljudima? Sigurno imate iskustva i s jednim i s drugim. Što je to što vešmašina ima, a mi i nemamo? Zašto smo manje u stresu s njom? Zašto bolje komuniciramo? Netko će reći da, sa vešmašinom se ne može komunicirati. A, varate se. Vešmašina je tekako šalje povratnu informaciju. Neko će reći vešmašina nema emocija. O, vešmašina i tekako se može naljutiti. Može čak imati psihosomatsku reakciju. Može se ispovraćati. Eh, da, što to? Veš mašina ima, a mi nemamo da se ipak tako bolje slažemo s njom, manje smo u stresu. Siguran sam da imate staru veš mašinu i da ste možda kupili novu veš mašinu i da ste pritom razmišljali što trebam učiniti da pokrenem novu veš mašinu. Jeste li pretpostavljali da zeleni gum na staroj veš mašini će činiti iste rezultate kao zeleni gum na nove veš mašini? Nadam se da ne. Možete se gadno razočarati. Pa ipak to činimo ljudima. Što to razlikuje? Nije li to upustvo za upotrebu? Ne bi li naš život bio drastično drugačiji da kad se rodimo, dobimo malo upustvo za upotrebu? Zamislite kako bi se promijenio ljubavni život. On vidi nju, ona vidi njega, oni se zaljube, on priđe, njoj daje jedan malo, plavo upustvo za upotrebu, a ona njemu ruži často. Unutra piše, tko sam ja? Tko živi u mojoj glavi? koje su moje vrijednosti, moje uvjerenja, moje sposobnosti, koje emocije me uzbuđuju, što skupljam, kako se ponašam. I zamislite, ono što je najvažnije, na zadnjoj strani piše ukoliko niste zadovoljni, uvijek možete vratiti unutar mjesec dana potpis mama. E, idemo korak dalje. Nemamo upustu za upotrebu. Što je za nas realnost? Što je ono što zovemo istinom? Što je to svijet oko nas? Za neke je svijet prekrasno mjesto na svijetu. Za nekog je pakao. Za nekog je potica i mogućnost, ideja. Za nekog je stega. Što je zapravo realnost? Koliko poznamo svijet oko sebe? Ili još bolje, koliko dobro poznamo ljude oko sebe? Ljudi koji su nam važni, ljudima s kojima živimo, ljudi s kojima radimo, s kojima se družimo, koje ljubimo. Tko su ti ljudi oko nas, koliko ih zaista poznajemo? U koga smo se zaljubili? Koga smo zaposlili? Ko je u istinu naš menadžer? Pitanje za koje sam siguran da si je postavio gotovo svaki čovjek na svijetu je tko sam ja. Tko to živi u mojoj glavi? Jesmo li mi, jesmo li mi naše ime? Jesmo li mi naše tijelo? Jesmo li mi naše misli? Naši osjećaje? Ili možda ono što radimo? Ili ono što su naše uloge? Tko smo zapravo mi? Ako tako malo poznajemo svijet oko sebe, a znamo da živimo u vrijeme streloviti promjena, tehnološkog napretka, Živimo vrijeme kada ne samo da se otuđujemo od drugih ljudi, nego koliko se zapravo otuđujemo od samog sebe. Ja bih rekao sve, sve je ovo i ništa. I opet ostaje pitanje. Tko to živi u moje glavi? Koliko puta ste se osjećali da ste bili u konfliktu sa samim sobom? Da ste u isto vrijeme bili ljuti i tužni. Koliko često ste učinili neke stvari koje su vam u tom trenutku činili apsolutno istinite, a već sat vremena kasnije pokajali ste. Koliko često ste reagirali sa svojim partnerom zbog toga što niste uredili kupaonu, što ona nije skuhala ručak ili vi niste bacili smeće na jedan kranje neadekvatan način. Možda ste ostobu povrijedili. Riječe su same izašle, automatski, kada ste vam je bilo žao. Koliko često 
ste bili u situaciji da ste htjeli izboriti se za sebe, a niste imali snage. Osjećali ste se nedovoljno, nedovoljno pametni, nedovoljno jaki, nedovoljno iskusni, nedovoljno stari. Da, vrlo često kad govorimo o tom unutarnjem svemiru, unutarnjoj borbi, mogu se postaviti pitanje i vjerovatno se vi postavljate, ko kontrolira naš život? Koliko smo u istinu slobodni da reagiramo kao što želimo reagirati? Da upravljamo svojim osjećama kako mi hoćemo, a naše misli? Tko to živi u našoj glavi? Tko odlučuje kako ćemo se osjećati, misliti i ponašati? Vrlo često kad s ljudima razgovaram, znaju mi reći u moj glavi, u mom umu, kao da je jedno jedno bojište u kojem se različiti bučni glasovi bore za prevlast. Jedan se suprostavlja, jedan traži nešto, jedan se povlači, jedan kaže kriv si, drugi kaže možeš ti to. Kao da imamo jako puno različitih dijelova sebe koji se jednostavno bore na toj pozornici našeg uma. Šekspir je jako dobro rekao, život je teatar, a mi smo samo glumci. A šta ako je Šekspir bio u pravu? Šta ako je Šekspir bio dovoljno pronicljiv i zaista utvrdio nešto što mi psiholozi nazivamo drugačijim imenom? On ih je nazivao glumcima u toj životnoj predstavi. No tko su ti glumci? Kako nastaju? Tko ih u istinu bira? Vi, vaši roditelji? Možda društvo, škola, mediji? Uf, da, živimo vrijeme kad nam drugi govore o najranijih dana kako bi se trebali osjećati. Što bi trebali konzumirati da se osjećamo dobro? Recimo, ja trebam koristiti određeni aparat za brijanje da se osjećam više muško. Ja o vama, ukoliko ne koristite onaj proizvod, jer neće biti svi u vašem redu. Da, zaista, tijekom školovanja, šta nas govore? kako trebamo misliti. Nažalost, indoktrinirani smo s medijima, indoktrinirani smo sa svima oko nas. Netko svira muziku, mi plešemo. Da, čak nam govore s kim se trebamo družiti, da se svećamo važnim. U šta bi trebali vjerovat da imamo na unutarnji mir? Gdje je tu sloboda? Vidite, svaki od tih glumaca u našoj glavi nisu zapravo glumci nekakve uloge koje moramo obnašiti. Ne, to su zaista dijelovi nas samih, sa svojim identitetom, sa svojim vrijednostima, sa svojim uvjerenjima, sa svojim sposobnostima, emocijama koje izazivaju i naravno sa vlastitim ponašanjem. I gdje? Uvijek u nekoj okolini. Situacija u kidaču za nastup glumca. Eh, tko sve živi u našim glavama? Tko su ti glumci? Možda jedan avanturista? Možda je on Conor Barbarin, možda je on zavodnik, možda je on razigrani, nesputani dio nas samih. Možda je on obiteljski čovjek, možda je on mali klinac u nama. Upravo taj mali klinac je izvor ideja, upravo taj klinac u nama je intuicija, ono čudesno, a isto tako ranjivo. I ovi ostali dijelovi vrlo često služe zbog njega. Naravno, je on ambiciozni dio nas i jedan sa zakonitom dragom. On je nezakonit. Sad kod njih, kada je na vlasti, kada izađe van, kada izađe na tu predstavu, on ti igra ili komediju, ili dramu, tragediju ili satiru. Skup tih malih predstava, svakodnevnih, čine životni žan. I kada se čovjek zapravo zapita, kada se čovjek zapravo zapita, moje pitanje je, kojeg žanra je vaš život? Vidite, na to pitanje teško ćete naći odgovor sada i ovdje. Na to pitanje dobit ćete odgovor na kraju, na kraju života. Kada životni zastor pada, pojeli ste kokice, i zašto ste iz kina van 
i s onim osjećajem koji ćete izaći. To je zapravo životni žanr. Uvijek predstavi, uvijek žanr, znamo na kraju predstavi, zar ne? I tako, pitoh se ja, tko su ti glumci u mojoj glavi? Tko su sporedni glumci? Tko su statisti? I ono što je ključno pitanje, tko to režira? Tko je napisao scenarij? Po čim notama ja to sviram? Zašto se tako osjećam? Eh, da li mi sami? Da li možda publika? Vi? Ili neka situacija? Ja znam da sam neki od tih glumaca sami zabrao. O da, i zato od koga? Od uzorak u mom životu. Da, nešto sam uzio od tate, nešto sam uzio od mame, nešto sam uzio od svojih zbilja inspirativnih prijatelja. Kaže, wow, ako on može, mogu ja. Vrlo poticajno. No neke nisam. Neke su mi imputirani. Postoji jedan katastrofični Boris, jedan Boris Saboter, jedan preplašeni Boris, ranjevi Boris. Tko su ti? Zašto toliko sebe limitiramo kad imamo sve potencijale za uspjeh? Jedno od ključnih pitanja. Pitajte vi sebe. Koliko ste u istinu svjesni tijekom dana sebe? Koliko ste u automatizmu? Koliko jedete, pričate, družite se, odrađujete automatski? Neću reći vodite ljubav, ali i to radimo automatski. Zaista fascinantno koliko smo malo budni. I zaista, zar je potrebno da nas zaglušujuća buka vodopada probudi, a tad je obično kasno. Neki doživljavaju financijski pad, neki doživljavaju emotivni pad, a neki naravno i tijelesni pad. Zašto? Zato što vjerovatno većinu vremena spavamo, tako je lakše. Samo jedna stvar mi je vodila, moram priznati, od najranijih dana. Možda sam imao sreću, možda mi to je bio dar, možda sam pao tati iz ruke i možda mi mama nije dovoljno voljela. Ali da, borio sam se za slobodu. Samo za jednu stvar, biti slobodan. Biti slobodan, misliti ono što ja želim misliti. Osjećati ono što osjećam. Zaista družiti se s ljudima koji sam izabrao. Biti duhovno slobodan. Nije li to imperativ? Nije li to temelj za kreativnost, za stvaranje? Vidite, odlučio sam startati u avanturu svoga života i s tom avanturom upoznavati druge ljude. Avanturu upoznavanje samog sebe. Želio sam preuzeti kontrolno svojim mislima, svojim osjećajem, svojima akcijama. Želio sam biti bi dovoljno hrabar preuzeti tu redateljsku palicu, uzeti nekome drugome, prestati tražiti isprike, prestati se osjećati jadan, kad zapravo ne trebam biti jadan. Naučio sam slušati unutarnji glas i zaista pustiti da me srce vodi. Kako zapravo upravljati samim sobom? Kako upoznati te, kako upoznati te glumce u našoj glavi, kako spriječiti da određena situacija izvuče iz nas ono što zapravo ne želimo. Kako u stvari kako u stvari izabrati pravo glumca u pravo vrijeme. Nemamo se zavaravati svaka situacija, namiće određenu ulogu, zar ne? Kada dođete na ispit, kada osjetite onaj stres, kada se ja sad nalazim pred vama, kada jedan dio mene kaže, wow, moraš biti izvrstan. Drugi kaže, čekaj, doj polako. Treći kaže, gledaj, narađe bi pobjegao. Četvrti kaže, joj, ja bi volio biti tu i slušati ovog tu što priča. E, kako stvari izabrati? Korak broj jedan, da skratim. Prvi korak, možda čak korak prije prvog koraka, je želja. Želja pokreće stvarnost. Kada počnete sanjati o slobodi, kada shvatite da smo zapravo zarobljeni u vlastitom umu i kada poželite zaći van, ali poželite toliko jako kao što zrak želite odisati, tad se događa promjena. I prvi korak je zaista biti promatrač, nezavisni promatrač. Promatrati sebe, druge, situaciju i zaista zapitati se, wow, zašto sam u mojoj situaciji reagirao na način koji sam reagirao? Zašto a vjerovatno si imate ta iskustva, ste možda imali prometnu nesreću. 
Normalno ste se vozili, bio divan i sunčan dan. I što se dogodilo? Bang! Neko se pogodio. Kasnite na posao. Kasnite na TEDx. Što činite? Kako se osjećate? Kako to prožimate? Da li ste jednostavno automatski zašli van i krenuli optuživo drugu stranu? Podijeli ste mu par krasnih rečenica koje su duboko izražavale vašu emotivnu rastrojenost. Možda ste mu spomenuli neke stvari koje niste naplatili nekome drugome, pa ste joj baš njemu to riješili, jer je bio manji od vas. Da. Ili ste možda u toj istoj situaciji pokleknuli? Hrenuli se suze same od sebe. Možda mi je glas u glavi govorio, evo ti opet, i jesam ti rekao da za tebe nije vožnja autom. Uvijek mi se to događa. Još da sam jadna, šta će se sad dogoditi? I onda skoči treći dio. Koliko će to koštati? Šta će mi suprug reći? Da ne spadnem sad, može biti obrnuto. Šta će supruga reći? Svi ti dijelovi sebe zapravo iskaču u svakoj situaciji. I vrlo često reagiramo automatski, nesvjesno. Prvi korak je zaista samo promatranje. Kad se dogodi nešto što se treba dogoditi, jednostavno promatrite tko u glavi preuze ulogu. Ko je dio mene? Da li je to nešto što mi koristilo, nešto što me jačalo ili nešto što me slabilo? Da li mi to bilo funkcionalno? Ima na dobra istočnačka izreka. Čovjek je poput kuće u kojem živi puno ljudi. Puno ljudi. Ali često nema gospodara. Prvi korak je samo promatranje, drugi korak je predviđanje, kad smo identificirali te likove u glavi. Nakon toga, naravno, trebamo predviditi situaciju i da sljedeći put reagiramo drugačije, da izaberemo nekog drugoga. Naravno, tada se prilagođavamo, tada režiramo vlastiti život. Tada mogu reći, ok, u ovoj situaciji ne želim da izađe onaj ljuti dio mene ili onaj tužni dio mene ili onaj optuživajući, želim da izađe onaj koji je najadekvatniji u toj situaciji. Tko to živi u našoj glavi? Preuzmite odgovornost i kontrolu nad svojim unutarnjim životom. Nemojte biti samo glumac, postanite redatelj. Ako ste gledali film Matrix, da, zaista je vrijeme da uzemo crvenu tabletu. No za to treba biti vrlo hrabar. U ovo vrlo kratko vrijeme, nemam vremena da uđe duboko u ovu stvar. Ali toliko je važna, zbog toga što zaista živimo u vrijeme Matrice, gdje je sustav... Drugi ljudi određuju kako ćemo se osjećati, tko bi trebali biti, s kim bi se trebali družiti, u što bi trebali vjerovati. Poruka je vrlo jednostavna. Budite slobodni, mislite na drugačiji način, širite ideje, budite radosni. Hvala puno.